ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് ലെറ്റ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ യോഹന്നാന് ലഭിച്ച വെളിപാട് അധ്യായം ഒന്ന് ആസന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകിയ വെളിപാട് അവൻ തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ദാസനായ യോഹന്നാന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ ദൈവവചനത്തിനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിനും താൻ കണ്ട സകലത്തിനും സാക്ഷ്യം നൽകി ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ എന്തെന്നാൽ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഏഷ്യയിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത് ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനുമായവനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സിംഹാസന സന്നിധിയിലെ സപ്താത്മാക്കളിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മൃതരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ അധിപതിയുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും പുരോഹിതരുമാക്കുകയും ചെയ്തവന് മഹത്വവും പ്രതാപവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഇതാ അവൻ മേഘങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആഗതനാകുന്നു ഓരോ മെഴിയും അവിടുത്തെ കാണും അവനെ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചവരും അവനെ പ്രതി മാറത്തടിച്ചു വിലപിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ സർവഗോത്രങ്ങളും അവനെ ദർശിക്കും അമ്മേൻ ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും സർവശക്തനുമായ കർത്താവായ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അന്ധവുമാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും പീഠകളിലും രാജ്യത്തിലും ക്ഷമാപൂർവമായ സഹനത്തിലും യേശുവിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നവനുമായ യോഹന്നാനായ ഞാൻ ദൈവവചനത്തെയും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രതി പാത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കെ കാഹളത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ സ്വരം എൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് കേട്ടു നീ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലെഴുതി എഫേസോസ് സ്മിർണ പ്രഗാമോസ് തിയത്തീറ സാർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലവദിക്യ എന്നീ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സഭകൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നോട് സംസാരിച്ച സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർണനിർമ്മിതമായ ഏഴ് ദീപപീഠങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു ദീപപീഠങ്ങളുടെ മധ്യേ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലുള്ള ഒരുവൻ അവന് പാദം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മേലങ്കി മാറോടടുത്ത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഇടക്കച്ച അവൻ്റെ ശിരസും മുടിയുമാകട്ടെ വെൺ മഞ്ഞ് പോലെയും വെൺ കമ്പിളി പോലെയും തവളം നയനങ്ങൾ തീജ്വാല പോലെ പാദങ്ങൾ ചൂളയിൽ ഉരികെ പിച്ചള പോലെ സ്വരം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെതുപോലെയും അവൻ്റെ വലത്ത് കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ഇരുവായ്ത്തലവാൾ വതനം പൂർണ്ണശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു അപ്പോൾ അവൻ വലത് കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് ആദ്യം അന്ധവും ജീവിക്കുന്നവനും ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവയും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയുമായി നീ ദർശനത്തിൽ കാണുന്ന സകലതും രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ വലത്ത് കയ്യിൽ നീ കാണുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഏഴ് സ്വർണ്ണ ദീപപീഠങ്ങളുടെയും രഹസ്യം ഇതാണ് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരുടെയും ഏഴ് ദീപപീഠങ്ങൾ ഏഴ് സഭകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു ും 
The Revelation to John, Chapter 1 The revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to show his servants what must happen soon. He made it known by sending his angel to his servant John, who gives witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, by reporting what he saw. Blessed is the one who reads aloud, and blessed are those who listen to this prophetic message and heed what is written in it, for the appointed time is near. John to the seven churches in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, who has made us into a kingdom, priests for his God and Father, to him be glory and power for ever and ever. Amen. Behold, he is coming amid the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. All the peoples of the earth will lament him. Yes, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is and who was and who is to come, the Almighty. I, John, your brother, who share with you the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus, found myself on the island called Patmos, because I proclaimed God's word and gave testimony to Jesus. I was caught up in spirit on the Lord's day, and heard behind me a voice as loud as a trumpet which said, Write on a scroll what you see, and send it to the seven churches to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Then I turned to see whose voice it was that spoke to me, and when I turned I saw seven gold lampstands. And in the midst of the lampstands one like a son of man, wearing an ankle-length robe, with a gold sash around his chest. The hair on his head was as white as white wool or as snow, and his eyes were like a fiery flame. His feet were like polished brass refined in a furnace, and his voice was like the sound of rushing water. In his right hand he held seven stars. A sharp two-edged sword came out of his mouth, and his face shone like the sun at its brightest. When I caught sight of him, I fell down on his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, Do not be afraid. I am the first and the last, the one who lives. Once I was dead, but now I am alive for ever and ever. I hold the keys to death and the nether world. Write down, therefore, what you have seen, and what is happening, and what will happen afterwards. This is the secret meaning of the seven stars you saw in my right hand, and of the seven gold lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.